প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিগগিরই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপে বসবেন বলে জানালেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আর জামাতকে সঙ্গে নিয়ে নির্বাচনে যাওয়ার ভুল বুঝতে পারায় গণফোরাম সভাপতি ডক্টর কামাল হোসেনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ সকালের রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে তারা এসব কথা বলেন বুলবুল আমিদ রিপোর্ট সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলটির ঢাকা ও আশপাশ জেলা উপজেলা পৌরসভা শাখার সভাপতি সাধারণ সম্পাদক উপজেলা চেয়ারম্যান ও পৌর মেয়রদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত যৌথ সভায় যোগ দেন দলীয় সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ সময় তিনি বলেন নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী ঐক্যফ্রন্ট যুক্তফ্রন্ট সহ যেসব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপ করেছিলেন জয়লাভের পর আবারও তাদের সঙ্গে মত বিনিময় করবেন তিনি আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন এটা সত্য जमतर संगे ओक्य कर कमाल तर राजनैतिक भूल बुझे पे इतिबाचक कमाल हुसैन सहेब के धन्यवाद स्वीकार कर जमत के अवस्थानरत सब सजा प्राप्त आसामी के देश फिरान प्रक्रिया चलमान रही आईनमंत्री अनिसुल हक অন্যদিকে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে দুর্নীতি ও হয়রানি মুক্ত করে জনবান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার ঘোষণা দিলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী সম রেজাউল করিম রাজধানীর আলাদা দুটি অনুষ্ঠানে তারা এসব কথা বলেন মাসুদ সুমনকে সঙ্গে নিয়ে দিবাকর বিশ্বাসের প্রতিবেদন সকালে রাজধানীর বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে সরকারি জজ ও জুডিশিয়াল অফিসারদের আটত্রিশতম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন আইনমন্ত্রী পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান সহ সকল সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারে মুখোমুখি করতে সরকার বদ্ধ পরিকর আমরা নিশ্চয়ই সেই প্রক্রিয়া শুরু করেছি এবং সেই প্রক্রিয়ায় আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আমরা যে কোনো অপরাধীকে যারা বিদেশে আছে তাদেরকে যাতে দেশে ফিরিয়ে এনে তাদের সাজা খাটানো হয় সেই ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত তৎপর আপিলে থাকা মানবতা বিরোধী অপরাধীদের মামলার শুনানির ব্যাপারে অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের সঙ্গে আলোচনা করা হবে বলেও জানান আইনমন্ত্রী আপিল বিভাগ যখন সময় দেবেন আমরা যেটা করতে পারি এবং আমরা যেটা করব সেটা আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেটা হচ্ছে যে আমরা থ্রু দি অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস এইটা যেন তাড়াতাড়ি এই মামলাগুলি কার্যতালিকায় আসে সেই একটা উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করি অন্যদিকে সকালে রাজধানীতে রাজুকের সভাকক্ষে এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী সমরেজাউল করিম এ সময় তিনি রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে দুর্নীতি ও হয়রানি মুক্ত করার ঘোষণা দেন আমি চাইব আপনারা সকলে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেন আমি আপনাদের পরিবারের সদস্য হিসাবে আপনাদেরকে সকল প্রকার সহযোগিতা করতে চাই অনাহুত ভাবে কেউ হয়রানি শিকার হন এটা চাই না কিন্তু চাইব দায়িত্বশীলতাকে আরো বেশি শক্তিশালী করতে হবে কোনোভাবে কোনো সিন্ডিকেট তৈরি করা যাবে না রাজুকের দুর্নীতি আগের চেয়ে কমে এসেছে দাবি করে ভবিষ্যতে তা আরো কমে আসবে বলে আশা ব্যক্ত করেন রাজুক চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান দিবাকর বিশ্বাস বাংলা টিভি ঢাকা